Mama wetu Mokami Kimadhi watoto wake familia kubwa ya maumau ndugu viongozi wote wenzangu bwana deputy president prime cabinet secretary former prime minister magavana wetu masias mulio hapa principal secretaries um, speaker wetu wa hapa nyandarwa pamoja na mcs ndugu wananchi wote adoa jandarwa moriega moriega rege mwana ni agosho bwana yesu asifiwe <coughs> kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi tuungane na familia ya mama wetu shujaa Mokami Kimadhi katika sherehe hii ya mwisho tumsindikize kwa heshima kubwa na taadhima zote tukimsherekea kama shujaa ambaye aliungana na mashujaa wengine wa maumau na wale wote walio shiriki katika kupigana na wakoloni ili nchi yetu iwe ni nchi huru na sote tufurahie uraia wetu kama wa Kenya kwa niaba ya serikali ya Kenya na viongozi wote kwa familia ya mama wetu Mokami tunasema pole na pia tumekuja kuungana na nyinyi kusherehekea maisha ya huyu mama wetu kwa sababu alichangia mbali na kupigania uhuru wa taifa letu pia baada ya uhuru wetu kupatikana amechangia sehemu kubwa alikuwa kansola alikuwa kiongozi ameshiriki mambo nyingi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya wakati mimi nilimjua huyu mama pia alituombea pale 2013 na rafiki yangu uhuru Kenyatta na baraka yake na mate yake na ya viongozi wengine wengi na watu wengine wengi tukapata ushindi 2013 mimi nimekuja hapa kama mmoja ya wale watu walifaidika na mambo ya huyu mama wetu Mokami kusema pole mimi naelewa ya kwamba bado tuko na mambo mengi ya hawa ndugu zetu maumau vile imetajwa hapa na viongozi wengi mbali na huyu mama wetu Mokami tuko na wazee wengi tuko na viongozi wengi tuko na wale ambao wamebaki watu wa maumau tuko na watoto wao na tuko na jukumu la kihistoria na tuko na jukumu pia ya kuhakikisha ya kwamba kwa ile mchango wao kwa taifa letu liwe huru ni lazima pia tuwarudishie mkono pia na wao wafurahie kwamba walichangia sehemu kubwa na tuko na heshima na wao vile wameomba hawa ndugu zetu wa maumau ya kwamba kwanza tuweke historia sahihi kwa yale mambo walifanya ili watoto wetu na vizazi vijavyo wakuje kuelewa ya kwamba taifa hii ilikombolewa 
kwa watu kujitolea nataka niwaambie ndugu zetu hawa wa maumau vile mumeuliza ya kwamba kwanza historia iangaliwe vizuri nataka niwaeleze ya kwamba museum ile mumeuliza hapa Nyandarwa tayari tumeweka milioni hamsini ya kujenga hiyo museum na waziri yuko hapa atakuwa kuandamana na nyinyi vile hiyo museum itajengwa vile vile pale Uhuru Gardens kule Nairobi mnajua pia tuko na museum kubwa ya kukumbuka wale wote waliochangia katika historia ya taifa letu la Kenya pia na pale mimi nataka niwaeleze ndugu zetu wa Maumau tunawatarajia kuna sehemu kubwa pale Uhuru Gardens Nairobi ya watu wa Maumau ili tuweke historia sahihi na kweli na tuwakumbuke kwa mchango wenu katika taifa letu la Kenya vile vile mimi nataka muelewe mambo haya mlioyasema ya title deeds hapa Nyandarwa kule Nyeri na sehemu zingine tuko na mpango kamili na mimi nataka niwahakikishie waziri wetu bwana Njeru ako na mwongozo kamili ya kwamba kabla ya sisi kwenda Disemba mwaka huu titles zote za colonial villages na mahali pote wa uh, maumau wanaishi tutakuwa tumezikamilisha na tutakuja ili tuwapatie hizo title deed uweze kuishi kama wa Kenya wengine vile vile mzee ameongea kwa kirefu na amesema ya kwamba tunataka mwili wa kimadhi mahali ilizikwa kwa sababu ilizikwa kwa aibu kubwa akiwa amefungwa minyororo na akiwa amefungwa kama muhalifu huyo kimadhi hakukuwa muhalifu alikuwa ni shujaa wa kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya na mimi nakubaliana na nyinyi na sio nyinyi peke yenu mtaenda kutafuta mahali huyo mungwana shujaa wetu alizikwa serikali ya Kenya itaungana na nyinyi tutafute mahali huyo shujaa alizikwa na hiyo aibu tumtoe pale ili tumpatie heshima inayotoshana na shujaa ambaye alipigania uhuru wa taifa letu la Kenya and therefore i am giving you a commitment on behalf of the government of Kenya that the government of Kenya will work with you and all those who have the history of where this great hero our independence hero the man who paid the ultimate price for us to be a free nation that we will find him and we will give him a decent befitting national send off kwa hivyo tutaungana pamoja na nyinyi mimi vile vile nataka niwaeleze ndugu zangu wa hapa Nyandarwa ya kwamba kwa yale mambo yote mmeniuliza mmeniuliza ya kwamba tujenge hii barabara kutoka hapa Njabini mpaka hapa nyumbani kwa mzee wetu eh, Kimathi mimi nataka niwahakikishe hivi nitarudi hapa Jumamosi ijayo Jumamosi kama leo next week nilikuwa nimepanga ya kwamba nitakuja hapa Njabini 
kuanzisha ile barabara ya kutoka Njabini kwenda mpaka Gadhara na kutoka Gadhara kwenda Tulaga mpaka kwa Kanyugi mpaka kwa Kanyugi na kutoka pia pale Kadhara kwenda kia kianguyu kianguyo kwenda mpaka kwa Shem mimi nitarudi hapa kuanzisha hiyo barabara na hiyo barabara ndio nitaunganisha kutoka hapa Njabini mpaka ifike hapa mahali mmesema ilikuwa tunataka kujenga kilomita na mbili sasa tutaongeza iwe kilomita na saba na tisa ndio iweze kufika hapa na tuweze kuweka heshima ya wale walio tutangulia katika kupigania uhuru wa taifa letu la Kenya mnajua nilikuja hapa juzi kwa ile barabara ilikuwa imekwama ya kutoka kule captain ka, uh, sasa tumesema tunaunganisha kutoka Kirima Donyojeru mpaka kwa Mato hiyo barabara sasa tuko na contractor inaendelea nilikuwa hapa wakati nilikuja kufungua technical training college yetu hapa na mjumbe wenu huyu Mungwana na nimefurahi ya kwamba hiyo technical training college naambiwa kuna wanafunzi mia sita tayari na wakati huo tulikuja pia kuanzisha hii barabara ya kutoka hapa Njabini kwenda Gidhioro kwenda mpaka Naivasha na hiyo barabara tumekamilisha si namna hiyo bado tuko na barabara zingine nyingi ambazo zimekwama kidogo na zilikwama kwa sababu pesa ilikosekana kwa sababu ya mambo mengi ambayo sitaki kusema lakini katika budget yetu ya sasa tumepanga vizuri kuanzia mwezi wa saba kuna barabara zinaendelea zile zingine zilikwama tutazikwamua hata ile mmeniuliza ya kutoka pale Ndonyonjeru kwenda mpaka iide ngambo ile e, Nyeri yenye inapitia pale Abadea nimefurahi sana kwa sababu huyu kijana e, wana medho amesema atanisaidia kwa sababu pale tuko na shida ya msitu na kuna watu wametupeleka kotini wale wametupeleka kotini kwa mambo ya mazingira so mimi nimefurahi huyu kijana ameofa wewe sasa panga hiyo maneno vile tulikubaliana vile wewe ulisema tugawane hiyo kazi wewe pambana na hawa watu wawache kesi na mimi nitaweka pesa ya kujenga barabara so hiyo ni kazi mzuri pia mimi nataka niwaeleze watu wa Nyandarwa niwashukuru kwa heshima kubwa nilikuja hapa kwenu nilikuja hapa Njabini nikakuja Olkalao nikakuja Olchororok nikakuja kila mahali na niuliza kura zenu jameni mimi nasimama mbele yenu kwa hii mazishi ya huyu mama kwa heshima kubwa niwaambie watu wa Nyandarwa asante sana kwa ku... narutia tena kusema kwa watu wa Nyandarwa asante sana kwa kura zenu na yale mambo tulikubaliana na nyinyi kwa sababu ilikuwa ni mkataba kwamba mtanipatia kura zenu na mimi kuna mambo nitafanya mimi nataka niwahakikishie hiyo kazi nilisema nitafanya sitawaangusha hiyo kazi nitafanya mmenisaidia kumwambia ndugu yangu Raila atulize boli ndio nipate nafasi ya kufanya hiyo kazi hapo pia nimesaidika kidogo so mimi nataka niwahakikishie eh, watu wa Nyandarwa ya kwamba kazi ya kupanga maendeleo ya Nyandarwa tayari nimekutana na viongozi wenu 
nimekutana na gavana wenu na magavana wengine wa Kenya tumekubaliana ya kwamba ili kuondoa brokers na cartels wale wanatusumbua wakati tumepata mazao yetu hapa njabini tunaweka aggregation and industrial park ambaye tunajenga na shilingi milioni tano. mimi nitarudi hapa mwezi wa saba kuanzisha ujenzi tukipitisha budget kuanzisha ujenzi wa hiyo industrial park ambaye tutaweka vifaa itakayowasaidia pamoja na cool room ya mambo ya viazi yenu na mboga yenu ili wakati tukipata chakula kingi iziharibike kwa sababu tutakuwa na mahali ya kuweka mahali pazuri nataka niwaeleze vile vile kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba biashara yenu ya maziwa ambaye ilikuwa inaharibika kwa sababu hakuna milk coolers ya kutosha tulikuwa na mpango pale mbele tukaleta milk coolers tano tukawa na zingine 30 ambazo zilikwama mimi nataka niwaeleze sasa tumeikwamua tumeweka pesa kwa budget ya mwaka huu kuanzia mwezi wa nane tisa hapa Nyandarwa tutawapatia milk coolers 30 zingine ambazo mtatumia kukusanya maziwa yenu ili maziwa yenu ipate bei ya sawa sawa tuhakikishe ya kwamba wale wananunua maziwa barabarani wakisema ya kwamba maziwa itaharibika sasa tutakuwa na mpango ambaye mtakuwa na milk coolers maziwa msiuze kiholela mpaka bei ya sawa sawa ipatikane vile vile hapa mmeniuliza kuhusu hospitali yetu ya hapa njabini hiyo hospitali tayari tulikuwa tumeipangia kuweka ile maternity wing lakini vile mmeuliza ya kwamba tu upgrade iwe level 4 hospital mimi nataka niwaeleze ya kwamba nimekubali tutaongeza ile pesa kidogo tulikuwa tumeweka pale tulikuwa tumeweka milioni ishirini sasa tutaweka milioni mia moja tu upgrade iwe level 4 na nitawatafutia equipment ili muendelee na hiyo kazi mzuri nasikia mnafanya lakini mfanye na mpango jameni ya. <laughs> najua pale nyuma wakati tuli tulisema ya kwamba tunalipia na hiyo mpango bado inaendelea kwamba mama yeyote akienda kujifungua serikali ya Kenya inalipa haikumaanisha ya kwamba sasa hiyo ndio iwe kazi tu ya kufanya peke yake lazima <laughs> pia inafanywa kwa kipimo si namna hiyo So tutashirikiana hiyo hospitali na nimefurahi ya kwamba kwa heshima ya mama wetu Mokami mumesema hiyo hospitali sasa itabadilishwa jina iitwe Mama Mokami Hospital. Nataka <laughs> niseme pongezi na shukurani nyingi. Vile 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 mumesikia waziri wetu Ali Swahome amesema mambo ya maji ni mambo ya muhimu. Nashukuru sana watu wa Nyandarwa mnatupatia maji ambayo tunatumia kule Nairobi. Na kwa heshima hiyo ni lazima na sisi turudishe mkono tupange maji ya watu wa Nyandarwa. Tuko na damu mkiona katika vombi vya habari tulitangaza juzi advertisement ya contract expression of interest ya dams 33 katika taifa letu la Kenya 
moja ya hiyo damu ni yenu hapa Nyandarwa tumesema damu ya malewa tutaunganisha na damu ya pesi na damu ya kinja tuhakikishe ya kwamba safari hii isiwe ni story safari hii tuwajengee damu ambayo itasaidia kuwapatia maji mtakayotumia nyumbani maji ya mifugo yenu tumia kwa irrigation ndio tuzalishe chakula tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya mimi nataka niwapongeze vile vile kwa sababu wakulima wa taifa letu la Kenya wamejitolea wakati tuliwaambia wakulima wa Kenya ya kwamba tutapunguza gharama ya mbolea wakulima wengi walijitolea mimi na furai ya kwamba ile mbegu tumeuza tumeuza mbegu zaidi ya ekari juu ya zile zilipandwa mwaka uliopita ekari elfu miya mbili mpya imewekwa katika kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya kwa sababu wakulima walipata motisha wakati waliku, walijua wanaweza kupata mbolea kwa bei nafuu mimi nawapongeza wakulima wa taifa letu la Kenya kwa kujitolea uzalendo wenu wa kutusaidia kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa mimi nawapongeza wakulima wote wakiwemo wa hapa Nyandarwa na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mbali na mbolea tumepanga mwaka huu mwaka ujao tutaponge, tutaongeza kuwapangia pia mbegu na vile vile katika budget yetu ya mwaka huu nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatuzaidia kuzalisha ama kutengeneza mbolea hapa Kenya nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kutengeneza madawa hapa katika taifa letu la Kenya nimepunguza ushuru ile inaitwa RDL pamoja na IDF nimepunguza ushuru kwa mambo ya chai na kahawa serikali ilikuwa inaokota karibu milioni tatu kila mwaka kutoka kwa chai na kahawa lakini nimesema kwa sababu tunataka 